Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte. Wir sind unterwegs. Äh, ja, wir waren in Fort Raxstadt und haben eine, einen Auftrag erledigt für Ricke. Das wäre sowas wie eine Aufnahmeprüfung. Damit wir... Das ist doch der Lügner, oder? Das müsste Mike sein, ja. ja. Viel Schnee in Himmelsrand. Mhm. Genug Schnee. Mike hat genug davon. Das glaube ich dir. <lacht> ja, genau. Also diese Aufnahmeprüfung, die, wir, die haben wir dann damit ja dann erledigt sozusagen. Wir werden auch noch zu den Kaiserlichen gehen und Bescheid geben. Und dann werden wir endlich den Kaiserlichen richtig beitreten können. Aber wir haben auch noch ein paar... Hallo, das sind Nürnbergs. Ja. Ein paar Örtlichkeiten entdeckt, so auf unserem Schirm da oben. Die wollten wir uns mal gehen näher angucken. Hier Aber wir haben vorhin gerade keinen Frieden gemacht. Wir laufen alle hier befriedet herum. Ja. Was ist das hier? Ja, das ist die Raben. Das ist die Rabennamen. Genau, die haben wir nämlich auf dem Schirm gesehen. Also das heißt, wir wussten ja auch sogar, dass sie so heißt. Erstaunlicherweise. Muss jemand davon geredet haben. Da gehen wir jetzt mal rein. Ja. Ein bisschen speichern. Wie bitte kommen wir denn da rein? Äh, vielleicht ist er da hinter dem Wasserfall. Ah, Auch hier ist es. Hier an der Seite. Ja. <lacht> Dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Äh, Wasser. Ja. Oh, ich würde sagen. Das sieht doch ein bisschen nach. Ja, Hexen oder ja, Magieren aus? Würde mich nicht wundern. Halt, hier ist ein Klingeldraht. Da eben. Da drüben ist was. Aber was? Eine Spinne. Das könnte ein Haustier von einem Hexenraben sein. Die haben ja... Oh, kann ja, ich da nicht durchschießen? Nein, Doch. Kann ich nicht durch. Aber drüber. Aber drüber weg kannst du schießen. Ja, ja. ja da ist sie ja schon. Oh, das ist eine Hexen. Hexen. Die typische Gestalt. Laufen immer Hat so. sie. Mhm. schon alles hier. Das Machen wir mal Licht. Eher nicht. Dann. So. Du meinst Licht machen Feind wird mir ja hier eigentlich mal. relativ Aber ich schon, weit. Aha. Ein Kerkerschlüssel zur Rabennarbenhöhle. Mhm. Aha. Hier gibt es auch einen Kerker. Ja. Scheint so. Wo denn? Ja, da ist so ein Hebel. Hier ist ein Hebel. Aha. Da geht die Geheimtür auf. Ja, oh. mehr ist hier ja nicht. Nee. Nur die riesige Frostbissspinne. Zelt ist hier auch nichts, dann gehen wir mal hier rein. Mhm. Hey, hier drüben! Ach, so. Holt mich hier raus! Ah, ja. Ein Banditenmarodeur. Ja. Mhm. Schickt hey, das Buch. Hier drüben! Holt mich hier raus! Ja, ja, lass dir mal du Zeit. Du ja laut wispern. <lacht> helfen. Naja, er sieht eigentlich ein bisschen... Aha. Äh, oh. Aua. Hey, Lass mich raus. Ich hab zu tun. Wo ja. ist sie denn? Da, da ist sie. Ist sie. Ja. Oh, Und die ist nicht allein. Ja. 
Ja, ich wollte so. sagen, er sieht so ein bisschen unterausgerüstet aus. Oder wie soll man das so nennen? <lacht> oh. Auch ja. Da gucken wir mal, was hier so gibt. Maja. Hey, Maja, brauchen wir ja nee. nicht mehr. Nee. Meine rauslassen werden wir schon. Korundo. Ist ja keine Datur, wenn man hier irgendwo verhungert oder was nee. Die Hexen werden ihn ganz bestimmt nicht mehr füttern. Ja, mal, die anderen sehen ja auch nicht gerade so aus, ob es ihnen so richtig gut geht. Wo ist denn hier eine Tür? Ja. Ja, wir haben ja den Schlüssel. Ja. Der sieht nicht mehr gesund aus. Der rührt sich nicht mehr. Da ist gar keiner drin. Nee. Und auch sonst nichts. Ja. Machen wir wieder ein bisschen Licht. Das ist ja hier so äh, diesig, so dämpfig. Ja. So neblig, dunstig. Oder was war immer. Hier drüben. Ja, 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 wir haben die schon gesehen. Ja, ja, wir haben die ist ja gut. Wir konnten dich ja nicht gerade überhören. Ne? <lacht> nee. Bitte, ihr könnt mich nicht hier drin lassen. Machen wir Wenn ihr mich befreit, zeige ich euch, wo sie ihre Schätze verstecken. Ja, die haben wir schon gefunden, aber es ist nicht von dir. Jetzt wir, wir das nun erledigt haben, ja, nehme ich das, alles, was ihr habt. Wo er das wohl versteckt hat, hatte. Obwohl, Obwohl. Vielleicht töte ich euch auch einfach. Hey! Ja, ich meine, Tja. so dumm, weißt du, wie du bist. Das war ein bisschen bescheuert von Absolut. dir. Absolut. Ich hätte ihn laufen lassen. Na ja. Aber er wollte ja nicht. Na gut. Das ist ein ganz deutliches Zeichen von Überschätzung gewesen. Ja. Nee, ist ja kaputt, das Buch. Ja, Trink gut. Nichts hat ein kleines Tch. Messerchen und du bist ja total nackig. ausgerüstet. Ja. <lacht> Also, also wirklich. Das war selbst überschätzt. Ja, aber mhm. hoch drei. Blöder kann man ja wohl nicht mehr sein, Eisenerz. Mir scheint es ja hier auch wohl nicht, nicht zu geben. So. Oh, kleine Höhle. Ja. Aber immerhin, wir waren drin, Schon also, haben wir unsere Neugierde befriedigt. Ja. Jetzt kommen wir mal gucken. Da gibt es nämlich noch so ein aus dem Turm und so ein mm -hmm. äh, und ein Schiffchen. Ein Schiff. Und hier haben wir einen. Ja, und den müssen wir umbringen. Einen dummen. Ja. Ja, eigentlich wollte ich ihn nicht umbringen, aber ja, wenn er, so er hat so. mich so angesprungen. Das war reflexartig. Ja. Wir sind an der so, Küste. hier ist der ein Turm. Ja. Ach, jetzt also wir haben noch einen Turm gesehen und mal laufen. Das war... Ja. Und zum Turm könnte es hier lang gehen. Ja. Könnte sein. Der Weg führt ja nach oben. Hm. Da ist ein Steinmännchen. Ja. Wir laufen einfach mal. Mal sehen, wie ja. weit wir hier kommen. Äh, ja, das sieht ganz gut aus. Das ist wahrscheinlich ja. so eine Turmruine, oder? Ja. Das ist ja die reine Kletterpartie äh, hier. Ruinen. Ah, Hexe. Hexe. Hä? Warum komme ich nicht vom Fleck? Äh. Wo ist die? Da ja, ist, ist sie. Ja, die hat sich da eingerichtet, häuslich niedergelassen. Aber sie ist immer noch da. Ich sehe sie aber nicht. Ja, da ist sie. Ja. Lass den Blödsinn. Was war's mit ihr? 
Witwenwachtruinen. Also das Ruinen sind jetzt eindeutig, ja. ja. Mal gucken, was es da so gibt. Abgesehen von der Hexe. Wir sind schon oben. Na ja, der ist so angelehnt ja. an diesen. Ja. Da kann man nur Berg. runter. Hm. Weiter rauf geht's nicht. Mal wieder ein bisschen Licht machen. So. Ja, das war's. Das war ja nicht besonders ergiebig. Nö. Aber na ja. muss wissen. unsere Neugier ist befriedigt. Genau. Du ja, möchtest zur Küste runtergehen, da ist das Frank. Und jetzt Guck. gehen wir zu hm. dem Schiffchen, ja. Die gucken wir uns jetzt nicht an, ja, ein andermal. Aber müssen nee. wir uns dann merken, dass da noch, ja, noch mehr hier sind Höhlen. noch mehr. Ach komm, lass Ach, uns in dämliche Ruhe. Krabbe. Äh, ich glaube, hier könnten auch ein paar Leute sein. Ist da jemand? Die äh, und die sind hier auch nicht nett. Ausgesucht. Da! Die Block? Ja. Versuchst du ja auch. Naja. Das Blut spritzt ganz gewaltig. Aber da ist noch einer. Und der kann offenbar zaubern. Oder? Mhm. Mhm. Kann er. Keine schlechte Gruppe. Kämpfer, Schütze das und sind Zauberer. Noch. Ach, blöde das andere Krabbe ist eine jetzt. Krabbe. <lacht> ja. <lacht> Tja, die hätte sich nicht einmischen sollen. Mächtiges Hülfstein. Mag ihr Licht kommen. Nö. Nö. So, wie heißt das Schiff? Haben wir schon entdeckt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ja. Beim Kämpfen. Ah, Weisentränen. Passt ja gut zusammen hier. Witwen, Wachtruin und Weisenträne. Mhm. Hm. Witwen und Weisen. Na gut, dann ich gucken mal, wir uns mal ein da. bisschen um hier. Doch sehr viel, dass es welche gibt. Erstmal nichts Interessantes. Dann gucken wir mal runter. Fässer. Aha. Es war ein bisschen auseinandergebrochen, ja, das Schiffchen. Ja, das ist offensichtlich. Ja, hier gibt es auch Nordranken, aber die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ah, da hat einer gewohnt. Hm. Ja. Ist hier äußerst unergiebig. Ja, wir wollen es ja aufdecken, hauptsächlich. Hätte ja was sein können, was Besonderes. Oh. Ja, da ist ein leeres Skelett. Ein leeres Skelett ist tatsächlich leer. Ich habe nachgeguckt. Ja, ja. Ich glaube, da ist nicht mehr. Oder? Keine Ahnung. Aber hier ist eine Truhe. Ja. Ein bisschen Gold. Ja, brauchen wir auch nicht. Julianus Eisenhelm. Hm. Nee. Und mehr? Finde ich hier nicht. Mm -mm. Was war das? Da hat doch irgendwas aufgeblitzt gerade. Vielleicht eine Fischschuppe. 
Hm. Nee, ich glaube, es ist ja nur eingepickt. Oh, kann sein. Ja. Nicht. Okay. Eben haben wir die jetzt angeguckt. Fertig. Na gut. So, dann werden wir mal nach Einsamkeit reisen. Äh, ach so, das andere Teil. Das ist ja noch ein anderer. Ich wollte mal kurz Teil, die, die andere Hälfte. in die zweite Hälfte mhm. gucken. Aber da scheint auch nichts zu sein. Ich meine... Nö, nichts. Ungeschehen. Aber auch... Ganz und gar nichts. Ist das langweilig hier? Ja. Na gut. Dann gibt es hier am Lager noch irgendwas? Hast du da schon geguckt? Ne. Ja, das wollte ich machen. auch noch mal gucken. Zelt oder wo immer die Da ist, ist nichts. Eine Truhe, oder? Da ist eine Truhe. Mal gucken, was hatte unsere. Marodeurin in der Tasche, ein bisschen Geld hat sie, ja. Na, gucken wir mal in ihre Truhe. Falsche Richtung. Ein bisschen Gold. Ne. Nicht so richtig ergiebig. Leere Weinflaschen. Mhm. Ist da Pfand drauf? Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht sind sie schon so weit. Nö. Aber ich glaube eigentlich eher Okay. Nicht. Gut, dann werden wir nach Einsamkeit reisen jetzt. Genau. Und dann Ricky Bescheid geben und werden uns äh, unsere Rüstung dann holen. So. Ja, war ja gar nicht so weit weg. Nee, war nicht weit weg. Immerhin. Die drei Teile haben wir entdeckt. Und dann gibt es noch mehrere Höhlen entlang der Küste. Ja, die das müssen wir uns bei Gelegenheit nochmal angucken. Ja. Genau, dass wir da bei Gelegenheit ja. mal vorbeischauen, was es da noch zu entdecken gibt. Das Befiedern gefällt mir. Hm, hallo. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. So ist es. Oh. Das kannst du auch immer ganz gut. Ja. Wenn du nicht nicht immer, schießt. aber meistens. <lacht> Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen herzujagen. Ach, dieser. Wenn Ulfric diese Krone in die Hände bekommt, ist sie kein Märchen mehr. Zaubertränke bekommt ihr in Angelins Aromalädchen. Und der nichts von euren eigenen Traditionen. Danke für den Hinweis. Ich dachte, die Volksversammlung wählt den König. Wir unterstützen Elisif. Wenn sich die Volksversammlung trifft, wird sie das Richtige tun. Es haben nicht alle auf der Volksversammlung zugestimmt. Ihr seid jetzt schon lange genug hier, um zu wissen, dass Nord nicht immer vernünftig sind. Wir folgen unserem Herzen. Na und? Ulfric bekommt diese Krone und dann ist er auf einmal Großkönig? Nein, so einfach ist es nicht, aber die Zackenkrone wäre ein mächtiges Symbol, mit dem er eine Menge Unterstützer um sich scharen könnte. Wenn wir sie jedoch vor ihm finden... Und wir haben es Elisif überlassen? In Abwesenheit der Volksversammlung würde es ihren Anspruch zusätzlich legitimieren. Mhm. Vielleicht. Ich vertraue euch so viele Ressourcen an, wie ich entbehren kann. Aber ich warne euch, wenn sich das als Verschwendung von Zeit und Leuten entpuppt. Es wäre nicht vergebens. Nehmt auf jeden Fall den Hilfssoldaten hier mit. Ihr könnt ihn zurückschicken, wenn ihr dort seid und nichts weiter vorfindet als alte Knochen und Spinnweben. Steinfaust ist kein Tor. Er hat die Krone gefunden, aber wir werden sie zuerst erreichen. Genau. Schön, euch wieder in einem Stück zu sehen, Soldat. Ich schicke sofort Männer zur Festung. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Aber bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit, dass ihr der Armee offiziell beitretet. Redet mit General Tullius. Er wird die Vereidigung vornehmen. Na gut. 
Wir machen's. Hallo, Hilfssoldat. <lacht> Mit eurem Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Kaisers und somit eines jeden Bürgers im Kaiserreich stellt. Seid ihr bereit, diese Verpflichtung einzugehen? Jawohl. <lacht> Oder muss ich drüber nachdenken? Nee, nee. Nein, nicht. Nun bin gut, bereit. Sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede dem Zweiten meine ewige Treue. Mach ich. Unerschütterlichen Gehorsam <lacht> die Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Nun ja. Wer über mir steht, <lacht> möge mich richten. Wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Gut. Damit kann ich leben. Hm. Lang lebe der Kaiser. Lang lebe das Kaiserreich. Na oh, gut. Ja, gut. Willkommen Von bei der aus. kaiserlichen Armee, Soldat. <lacht> Vergesst nicht, wir kümmern uns um uns selbst. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Ah, ja. Redet mit Beirand. Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Gut. Nun, ja. wenn ich mich nicht irre, hat Legat Ricke einen Sonderauftrag für euch. Na gut. Ja. Das kann man noch machen. Steinfaust ist kein Tor. Er hat die Krone gefunden. Aber wir werden sie zuerst erreichen. Ja, gut. Gut. Das haben wir schon gehört. Hey, danke. Willkommen bei der Armee, <lacht> Hilfssoldat. Hör zu. Hä? Nein. Hä? <lacht> Was? Was soll das? Was war das denn jetzt, hä? Willkommen bei der Armee, ja. Hilfssoldat. Hör zu. Galmar Steinfaust, Ulfriks Aha. rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Korban Jund. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. Und wir auch fertig sind. Genau. Aber jetzt quatschen wir sie erst mal aus. Was ist Eine die Zackenkrone? Eine aus der Zeit König wechseln. Haralds. Oder sogar noch davor. Ein mächtiges Relikt eines goldenen Zeitalters, das längst Geschichte ist. Der Legende nach wurde die Krone aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll ihrem Träger Macht verleihen. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, in Ulfriks Händen wäre es ein mächtiges Symbol, mit dem er Unterstützung für seine Sache gewinnen könnte. Mhm. Und woher um wissen wir, sein, dass sie da ist? Nicht. Ihr Standort ging mit König Borgers verloren, als er auf seinen alessianischen Kampagnen von der großen Jagd getötet wurde. Angeblich wurde sein Leichnam nach Himmelsrand zurückgebracht und geheim mit der Krone begraben. Das Wissen über den Ort ging im Erbfolgekrieg verloren. Meine Leute teilen mir mit, dass Galmar sich ziemlich sicher ist, dass in Korvan Junt das Grab von König Borgers liegt. Ich kenne Galmar. Wir haben in vielen Kriegen Seite an Seite gekämpft. Er neigt nicht zu sentimentalen Träumereien. Wenn er glaubt, dass die Krone hier ist, hat er sie wahrscheinlich gefunden. Ja. Gut. Gut, das war's. Wartet mich. nicht auf mich. Ja, Geht gut. nach Korvan Jund, sobald ihr bereit seid. Ja, wartet denn dort auf uns. Wir sehen uns dort. <lacht> genau, ja, wir gehen jetzt erstmal zum Schmied. Und das mal gehen, dann haben wir nämlich auch. Wir haben eben schon weiter gezogen. Ja. 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 Machen wir mal ein bisschen länger. Ja, holen Sie noch die Sachen und dann... Ja. Und dann machen wir offscreen. offscreen. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, ja, diebische Schlange. Ja, gut. Werden wir auf jeden Fall äh, ja. beherzigen, äh, deinen guten Rat. Zweimal umgedreht und schon verlaufen. Ausnahmsweise nicht. Anscheinend Hallo, haben Bayern. die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Mhm. Aber womit kann ich euch dienen? Äh. Tuli sagt, du würdest mich ausrüsten. Ja, ich hätte da nur eine Frage an euch. Mhm. Leicht, mittel oder schwer? Schwer. Na, schwer. Besseren Stahl werdet ihr nirgends finden. Wenn der euch nicht vor dem Tod rettet, dann kann euch gar nichts retten. Okay. So, das wär's. Wollen wir's hoffen. Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. Wenn ihr die verliert... Oder sie euch kaputt hauen lasst, werdet ihr zahlen müssen. Genau wie jeder andere. Ei, ei. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. 
Meine Schmiede macht niemals Pause. Gut, Bayern. Gut. Man sieht sich. Und wir ja. äh, sehen uns dann auch. Wir werden jetzt Schluss machen und werden dann äh, vor der nächsten Folge werden wir den einzelnen Sachen aufsehen gemacht haben. Wir sagen euch, was wir getan haben. Gut, bis dann. Ja, bis ciao. Bis dann. Tschüss.